എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബാറ്റർ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് തന്നെയുമല്ല അതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പഴംപൊരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈദ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലമാവാണ് ഈ കടലമാവ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കടലമാവ് ഒരു കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അപ്പം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പഴംപൊരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊരു നുള്ള് കായമാണ് കായം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസും ആകരുത് ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ആകാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മാവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ തിൻ ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏത്തപ്പഴം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് വളരെ മൂന്നായിട്ട് മുറിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് ഉള്ളിൽ പുറമേ നല്ലൊരു സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഏത്തപ്പഴം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ മൈദയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പഴംപൊരിയാണിത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഉപ്പും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഈ വ്യത്യസ്തമായ പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ